부활절 고린도전서 15장 17절 1928년 4월 8일 설교 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분의 믿음은 헛된 것이 되고 여러분은 아직도 죄 가운데 있을 것입니다. 본문은 실로 위험한 부활절 본문입니다. 만약 우리가 이 본문을 꼼꼼히 살펴본다면 부활절의 기쁨을 빼앗길 수도 있기 때문입니다. 그래서 부활절의 가장 중대한 것에 관해 말하는 것은 적절치 않아 보입니다. 하지만 기독교 절기들 가운데 위험하지 않은 절기는 하나도 없습니다. 성탄절은 물론이고 부활절 이야기도 우리의 실존 전체를 공격하며 우리를 심판대 앞으로 끌고 갑니다. 그렇지만 그 공격이 우리에게 영향을 미치도록 허락하기만 한다면 우리는 그 공격의 주체가 되어 본래의 부활절 기쁨, 곧 감상적인 것과는 완전히 다른 기쁨을 조금이라도 느끼게 될 것입니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 믿음은 헛된 것이 될 것입니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리는 죄 속에서 하나님을 거스르며 살다가 결국엔 지상에서 가장 비참한 인간이 되고 말 것입니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 우리의 삶을 떠받치는 받침점이 사라져 우리의 삶 전체가 붕괴하고 말 것입니다. 우리의 삶이 무의미에 빠지고 하나님의 승리에 관한 모든 말이 거짓이 되며 모든 희망이 공허한 것이 되고 말 것입니다. 그래서 바울은 부활절에 우리의 삶이 달려있다고 말합니다. 이 말씀에 무엇을 더 보탤 수 있겠습니까? 여기서 우리는 바울이 살아나다 라는 표현으로 무엇을 말하려고 했는지 제대로 이해할 필요가 있습니다. 부활은 무엇을 뜻할까요? 그리고 부활은 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 이는 우리가 대답하려고 하는 부활자가 관련된 오랜 물음입니다. 늘 새롭게 시작하는 봄의 압도적 사실을 통해서 온 세상의 인류는 어둠과 빛의 아주 오래된 싸움, 끝내 빛이 승리를 거두는 그 싸움을 조금이라도 예감할 수 있습니다. 태양은 변함없이 자연의 부활을 반복합니다. 자연의 죽음 속에는 생명의 씨앗이 자리하고 있습니다. 그래서 죽음은 실제적인 죽음이 아니라 생명의 전환점입니다. 겉으로는 마비된 것으로 보이는 육체 속에도 생명이 계속 씨앗으로 존재하고 있습니다. 마침내 생명과 빛이 승리할 수밖에 없으며 죽음과 어둠은 생명과 빛의 외형에 지나지 않습니다. 이는 아주 오래전부터 인류가 공통적으로 가져온 사상입니다. 현대를 살아가는 우리의 부활신앙도 이 사상의 영향을 받았습니다. 그래서 우리는 기독교가 부활절에 관해 전혀 다른 것을 말해야 한다는 사실을 쉽게 깨닫지 못합니다. 어둠과 빛의 싸움, 곧 어둠은 실로 아무것도 아니며 죽음도 이미 생명이므로 결국엔 빛이 승리를 거두는 싸움이 중요한 것이 아닙니다. 또한 겨울과 봄의 싸움, 어른과 태양의 싸움이 부활절에 중요한 것이 아닙니다. 정말 중요한 것은 죄 지은 인류가 하나님의 사랑에 맞서는 싸움입니다. 좀더 정확히 말하면 하나님의 사랑이 죄 지은 인류에게 맞서는 싸움입니다. 바로 성금요일에 하나님이 패한 것으로 보였지만 부활절에 이기는 그 싸움이 중요합니다. 하나님이 승자일까요? 아니면 프로메테우스가 승자일까요? 그분이 부활절에 능력을 행사하심으로 이 물음에 대답하십니다. 성금요일은 빛을 무조건 피하는 어둠이 아니며 생명의 씨앗을 품고 기르는 겨울잠도 아닙니다. 성금요일은 사람이 되신 하나님, 곧 인격이 된 사랑이 하나님이 되려고 하는 사람들에게 죽임당한 날입니다. 하나님의 성자가 자기 의지로 그러나 사람들의 죄가 때문에 죽어서 정말로 죽어서 생명의 씨앗이 자기 안에 있지 않게 하고 죽음이 잠처럼 여겨지지 않도록 한 날입니다. 성금요일은 겨울과 같은 과도기가 아닙니다. 성금요일은 다만 끝입니다. 죄범한 인류의 끝, 곧 인류가 자신에게 내린 최후의 심판입니다. 여기서 인류에게 도움이 되는 것은 한 가지 뿐입니다. 그것은 다름 아닌 영원한 하나님의 능력 행사입니다. 그러므로 부활절은 내재적이고 세속적인 사건이 아니라 초월적이며 초자연적인 사건입니다. 하나님께서 영원으로부터 개입하셔서 그분의 성자를 편드시고 그를 죽음에서 일으키신 사건입니다. 그래서 부활절은 불멸을 말하지 않고 부활을 말합니다. 부활, 그것은 진짜 죽음인 사망으로부터 육체와 영혼의 죽음으로부터 온 인류의 죽음으로부터 하나님의 능력 행사에 힘입어 살아나는 것을 말합니다. 바로 이것이 부활절의 메시지입니다. 부활절은 인간 안에 자리한 신적 씨앗이나 자연 안에 자리한 신적 씨앗이 반복적으로 소생함을 축하하는 것이 아닙니다. 부활절은 인간의 죄와 죽음에 관해 하나님의 사랑과 죽음의 죽음에 관해 말합니다. 부활절이 말하는 것은 영원하신 하나님의 능력 행사이지 자연에 내지 않은 법칙이 아닙니다. 
인류 가운데서 전개된 하나님의 이야기가 성 금요일에 끝났다면 아마도 인류에 대한 결론은 죄와 모방과 모든 인간적 거대 세력의 붕괴가 되고 말 것입니다. 또한 그 결론은 인간의 공격과 신성 모독과 하나님께 버림받음이 되고 종국에는 무의미와 절망이 될 것입니다. 그러면 여러분의 믿음은 헛된 것이 되고 여러분도 여러분은 아직도 죄 가운데 있을 것입니다. 그러면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 다시 말해 인간이 결론이 될 것입니다. 우리의 도덕생활과 종교생활은 예수 그리스도의 십자가에서 물건품이 되면 물론이고 유죄가 입증될 것입니다. 우리의 문화도 완전히 심판을 받습니다. 십자가가 끝이라면 과학과 예술도 끝장일 테니 말입니다. 우리의 모든 문화적 행위는 궁극과 의미와 로고스와 하나님을 지향하는 행위입니다. 진리가 존재하지 않는다면 하나님이 아니라 인간이 참과 거짓을 가르는 궁극적 기준이라면 진리 추구가 무슨 소용이겠습니까? 다들 우리의 예술에서 생명선을 잘라낸 채 궁극적인 것, 의미 있는 것, 신성한 것을 지향하더군요. 하나님이 죽었다면 우리야말로 가장 불쌍한 인간일 것입니다. 바로 이것이 우리가 지금 사도의 말씀을 통해 이해하려고 하는 내용입니다. 고대의 기이한 이야기가 생각납니다. 그리스 뱃사람들의 작은 배가 남이탈리아 해안을 지나가는데 갑자기 거대한 탄식 소리가 들려왔습니다. 조타수의 이름을 부르는 소리였습니다. 조타수가 대답하자 위대한 판신이 죽었소. 위대한 판신이 죽었소. 라고 외치는 목소리가 들려왔습니다. 그때 엄청난 근심과 혼란이 배 안에 퍼졌습니다. 저 소식이 전해지는 곳마다 사람들이 당황하고 경악하며 달아났습니다. 다양하게 해석되는 수수께끼 같은 이야기입니다. 저에게는 한 가지 확실해 보입니다. 저에게는 한 가지가 확실해 보입니다. 이를테면 이것은 하나님이 죽었다. 세상이 하나님을 부인하고 하나님에게 버림받았다라는 성금요일 메시지의 이교판이라는 것입니다. 뱃사람들이 보인 당황과 경악은 이제 어떻게 될까라는 물음이나 다름없습니다. 정말 하나님이 죽었다면 세상은 붕괴하며 무의미하게 사라질 수밖에 없을 것입니다. 고대 세계는 하나님이 죽었다라는 거대한 탄식 앞에 어떻게 대답해야 할지 몰랐습니다. 그러나 그 대답을 기독교의 부활절 메시지가 제시했습니다. 부활절 메시지가 의미하는 바는 이렇습니다. 하나님의 주, 하나님은 죽음의 죽음이시다. 하나님은 살아계신다. 또한 그리스도가 살아계신다. 죽음은 하나님께 굴복할 수밖에 없다. 하나님은 죽음에게 준엄한 명령을 내려 그가 사라지게 하시고 예수 그리스도를 살리셨다. 어떻게 해야 이 말씀을 이해할 수 있을까요? 여기서 많은 물음이 생깁니다. 몸의 부활은 무엇인가? 빈 무덤은 무엇인가? 여러 차례 이루어진 현연은 무엇인가? 호기심 때문이든 미신적인 것에 대한 욕망 때문이든 중요한 비밀이 있는 척하기 위해서든 우리는 수많은 물음을 던져보지만 여전히 만족을 얻지 못합니다. 이 질문들은 도무지 만족할 줄 모릅니다. 무덤이 비어 있었다는 것은 확실하지만 중요한 것은 하나님께서 그리스도의 편을 드시고 그리스도에게 그 영원한 생명의 손을 대셨다는 것뿐입니다. 그리스도는 지금도 살아계십니다. 하나님이 살아계시고 하나님의 사랑이 살아있기에 그리스도가 살아계십니다. 우리는 이것으로 만족합니다. 어떻게에 대해 골똘히 생각할 수는 있지만 그렇다고 사실이 조금이라도 바뀌는 것은 아니니 말입니다. 하나님이 살아계신다면 계시다면 십자가에도 불구하고 사랑이 살아있는 것입니다. 그것은 우리가 더는 죄 가운데 살지 않는다는 것을 하나님이 우리를 용서해 주셨다는 것을 의미합니다. 그분은 예수의 편을 들어주셨고 예수는 우리의 편을 들어주셨습니다. 예수가 살아계시다면 우리의 믿음은 새 의미를 얻을 것이고 우리는 모든 사람 가운데 가장 복된 사람이 될 것입니다. 부활절은 죄 지운 인류에 대한 하나님의 긍정입니다. 다름 아닌 우리의 모든 행위에 찾아온 새로운 의미입니다. 위대한 판신은 죽은 것이 아닙니다. 하나님은 살아계시고 우리는 그분과 함께 살아갑니다. 부활절은 하나님께 버림받은 상태가 아니라 하나님으로 충만한 상태입니다. 부활절은 하나님에 대한 인간의 위대한 승리가 아닙니다. 그것은 다만 인류와 죽음과 죄와 모반에 대한 하나님의 힘찬 승리입니다. 그렇지만 아직 한 가지 중요한 사실이 남아있습니다. 이 부활절의 한 희망이 우리의 소유가 되는 것입니다. 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 라고 바울은 말합니다. 앞에서 말한 대로 부활절은 하나님께서 영원으로부터 개입하신 사건입니다. 부활절은 최후의 형언할 수 없는 일들, 절정에 접근할 때 비로소 일어나는 일들, 우리가 이미지와 비유로만 말할 수 있는 일들의 서막입니다. 부활절은 오늘 우리와 그저 조금 관계가 있는 사건이 아닙니다. 그것은 우리에게 하나님의 능력의 영광 전부를 드러냅니다. 하나님은 죽음의 지배자이시며 예수 그리스도의 죽음은 물론이고 저와 여러분의 죽음도 지배하시는 분입니다. 
그러나 하나님은 형언케 어려운 능력으로 예수를 살리셨듯이 그분의 거룩한 백석 역시 죽음에서 생명으로 이끄실 것입니다. 오늘 우리의 희망찬 시선은 거기로 향하고 있습니다. 아멘